Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa quinta puntata di Budiard. Siamo al 6 dicembre, ci sono 4 gradi e grazie a Dio sta forse venendo fuori il sole. Sole, vieni qua ragazzo! Ci sono un po' di cose da fare oggi, eh, sono da solo però vabbè, eh, non moriamo un cazzo, non moriamo proprio un cazzo E quindi oggi vi presento le nuove pale, cioè nuove, in realtà le ho rifatte Ho cambiato il bastone di questo che si era rotto, pulite, limate Questo è un, uh, è un, taglia, un taglia radici, affidato tutte e due le cose E poi questo è il new entry, il prestatore questo è proprio babam, babam per prestare un po' tutta. Quelli a benzina, a gasolio, costano veramente una fucilata e quindi abbiamo fatto, andiamo di manuale. Manuale, come sempre. Pip, pip, pip. Va bene, allora, e quindi la prima cosa che faremo oggi è andare a tagliare la riva. Ma pensavo che ce n'era molto di più, in realtà no, dai. Tutta la riva fino là in fondo, anche quelli da grossi voglio tagliare, tutto, via giù tutto. Iniziamo i lavori che sennò qua parlo e basta, parlo e basta. No. La riva l'abbiamo pulita, adesso devo bere e mangiare qualcosa, sono morto. Va bene, è uscito anche il sole, io mi sono cambiato che l'ho lavato marcio. E la riva pulita, pronta per l'inverno, direi buon lavoro di un'oretta e mezza. Adesso ci riposiamo, mettiamo i cartelli, robe di cartelli lì e sistemiamo il, il barattolo del fuoco. È una tecnica sicura, 6-2-6 Beghelli, naturalmente. Ok. Siamo. Ok. Via questo. Et je s'en fais. Adesso porticina. Quindi prenderò questa, che è quello che ho tagliato prima. La metterò esattamente qua. Che adesso ci casca di là, sicuro. Metto una cernierina di lì. Apri, chiudi, apri, chiudi. Trafano, batteria, vitine, cernierina, la vedo dura eh. E invece, teniamola un po' male che... Eh sì, ciao. <ride> è andato dentro nel legno. Il martello che ho chiude a 
Oddio, non è proprio il massimo. <ride> Però, vediamo se fa il suo lavoro. Aperto. Chiuso. Voilà. Sì, va benissimo. Che cazzo siete? <ride> allora, non è proprio... Però funziona. Si incastra anche qua, quindi... Perfetto, direi. Va bene, il bracciere ce l'abbiamo. Few moments later. Facendo due misurazioni con 10 metri di erba sintetica riesco a fare le rampe di salto del primo, del secondo e del salto grosso là in fondo. Solo quelle di salto, no di atterraggio. Servirà un altro rotolo per gli altri. Quindi primo scaglio, prima o poi passo a prenderne un altro. Iniziamo a scoperchiare la casetta dello zio Tom e iniziamo a tagliare e posizionare il primo naturalmente non abbiamo i picchetti per fissarli perché poi bisognerà fissarli bene perché sennò con la ruota che gira eh, scendono iniziamo a posizionarli e lasciarli qua d'inverno così anche l'erba non cresce sopra eccetera eccetera Vabbè, iniziamo, iniziamo a fare dei test test invernali test invernali a Woodyard va bene andiamo a scoperchiare prendere le misure non so come fare da solo adesso vedremo un po' Ora, voglio capire se metterlo girato così o girato dalla parte dell'erba. Questo è un bel dubbio più alto ancora. Però secondo me è girato dalla parte dell'erba. È una tecnica anche questa, imparata negli anni di nulla. <ride> voilà! Ora dobbiamo capire come portarlo su da soli. <ride> lo arroto e lo porto su. Proprio così. È l'unica. Poi non chiedetemi quando posso venire a girare. Quando viene a farti degli sbatti qua con me, così. Qua è pesantissimo. Ok, il rotolo è fatto. Ora pesa 6 quintali. Non credo di impatto della sua. Ah, papà! Impossible. Penso, una fizza ci penso. Se aggancio la pizza lo trascino. Allora niente, non ho trovato una soluzione da solo. Uh, domani forse viene qualcuno a darmi una mano. E quindi per ora uh, il taglio e il posizionamento del, uh, dell'erba sintetica è in stand by. Vi faccio fare un giro di pista per vedere un po' com'è la situazione. La pista è già stata tutta rastrellata, più o meno e manca da battere i lati qua ancora io devo capire cosa fare però 
direi che ci siamo anche qua la parabolica è venuta molto bene direi adesso si deve compattare però guarda qua che roba Uop. America baby doppietto qua perfetto doppietto qua perfetto adesso andiamo di qua faccio vedere il salto della luna questo è bello grosso eh? perfetto qua metteremo l'erba naturalmente sintetica là in fondo la curva è sistemata questo saltino qua della minchia Toglia, lo devo togliere lo tolgo e lo posiziono più vicino a questo qua in modo tale da fare un doppietto qua la curva qua sono andato a togliere ancora le radici vabbè eh, con calma eh con calma questo posso fare più avanti anche curvettina raggiata curvettina raggiata di qua direi che si sta formando bene il salto lì quello col raccordo magari da dai anche ancora qualche altra spalata però direi che ci siamo l'unica roba ancora grossa da sistemare è l'atterraggio di questo salto qua che è troppo basso bisogna alzarlo quindi bisogna spalare e alzare altro da fare in pista è battere un po' tutti i bordi e pulire tutti i canali pulirli un po' tanto vabbè comunque una volta che pulisci qua butti lì eh, tanti saluti quindi direi molto bene pista è fichissima sono gasatissimo peccato che è inverno e quindi non possiamo girare per adesso però ragazzi un sogno mi tremano le mani perché è tutta mattina che che faccio col decespugliatore e quindi sono tutto vibrante ho pulito tutta la zona anche qua cioè qua più o meno la zona alta diciamo la zona alta è stata pulita è tutto da pulire qua sotto poi vabbè questo lo faremo in un secondo momento prima finiamo come si deve la pista acqua non ha piovuto quindi ce n'è ben poca per adesso come potete vedere c'è cioè proprio niente, non c'è niente di acqua no, adesso sai cosa faccio? faccio robe piccoline senza troppa fatica sono già un po' cotto oggi e tutti i lavori oggi completamente alone ma mi piace <ride> ma era uno degli obiettivi era anche quello di star qua da solo a farmi i cazzi miei guardate da qua la pista che bomba ragazzi guardate che salti sono gasatissimo che bomba allora di qua appunto è la parte più ritmica, no? più lenta, in cui non si può sorpassare niente, doppietti, doppietti, doppietti. Da qua inizia a essere la parte più scorrevole, senza grossi salti, in cui si può già iniziare a sorpassare, fare robe, eccetera, eccetera. E poi dopo salto qua mortale eh, singolo, perché è veramente stretto. Infatti prima o poi dovremo allargarlo un po' quel coso lì, però lo faremo più avanti. Allora non ho filmato un cazzo perché una delle robe che odio di più della vita è siliconare perché mi impiastriccio su tutto e quindi non volevo demolire il telefono però abbiamo messo una piastrella qua sopra e abbiamo tappato il buco abbiamo tappato anche qua che c'è l'infiltrazione eh, però qua c'è un buco enorme e eh, qua devo inventarmi qualcosa però almeno qua abbiamo tappato non entra più acqua qua non eccetera eccetera e gli attrezzi almeno sono al sicuro questo è il nuovo cartello non c'è niente di valore non rompete in tutti i sensi sì sì lo so lo so sono pessimo non sto riprendendo un cazzo è che vedo cose le faccio e non riprendo niente sono riuscito ad attaccare questo e siamo riusciti a tappare con dei legni qua ci vorrebbe dell'altro silicone ma eh, l'ho finito per adesso quindi rimandiamo la prossima volta in più qua dietro abbiamo messo due assi di legno per proteggere un po' dal freddo così giusto le ho fissate giusto così e qua davanti abbiamo solo appoggiato perché non teste un pezzo di legno lì per tappare il buco può essere un'idea boh non lo so vediamo siccome non riesco a star fermo ho fatto anche un'ultima cosa però non l'ho filmata naturalmente <ride> però ve la faccio vedere ho pulito i gradini tac quelli che avevo trovato l'altra volta 
così almeno adesso abbiamo dei cazzo di gradini puliti per salire e scendere non so a cosa servono boh, dalla parte bassa alla parte alta almeno non ci vogliamo nella merda di niente direi che per oggi abbiamo finito fa freddo me ne vado a casa ci vediamo domani starei qua molto volentieri a dormire ma devo ancora sistemare giù la zona la zona notte per il van e, e anche perché poi adesso ci sono giù i la cazzo di erba sintetica che non riesco a spostare da lì e quindi per adesso torniamo a casa a dormire e torniamo qua domani ci vediamo domani The next day. buongiorno Woodyard 3 gradi stamattina buca buca allora mi è venuta una geniale idea stanotte ovvero carrellino Boh, non lo so, magari funziona, magari no, però c'è anche questa roba qua un po' più lunga. Eh, boh, vediamo. Altra cosa che ho comprato, schiuma poi stanza per tappare tutti i buchi qua e sperare che non entri più acqua perché adesso sta pisciando ancora dentro qua, da qua e da là. Non so da dove cazzo arrivi i nostri cosi, ma credo che l'acqua passi. L'acqua passa dai buchini lì, va dentro la condensa e poi fa i buchi e ciao. Va bene, ho un po' di mal di schiena, però fa niente. Woodyard! Buga buga! Ci vediamo dopo. È arrivato Angelo sia di nome che di fatto a, a salvarmi perché io oh, non ce la facevo a spostare quei cosi di ricciò. È una pippa! <ride> Ma buongiorno! Venga, venga pure! <ride> Io ti filmo così se prendi fuoco ci abbiamo il content. Eh ma devi dargli fuoco adesso. Eh, ma mi accendino. Oh. Le cose tranquille non ci sono cazzo. Vabbè, eh, fuoco acceso ragazzi, eh, niente, basta, adesso adesso tocca lavorare. Secondo Prendiamo il salto della luna adesso Abbiamo deciso di fare un'altra roba Giusto per sfruttare Angelo fino in fondo Anche questa sudata di oggi, oggi non dovevamo sudare, è fatta. Buco di scolo, così siamo pronti per l'inverno. L'inverno sta arrivando. Direi che per questo weekend basta. Abbiamo fatto le preparazioni per l'inverno, adesso lasciamo lavorare la terra. Quindi anche per questo giro da Travis e Angelo e, e Oli è tutto. Radio Manciato Trip, solo gas, ci vediamo al prossimo video.